，自己还乐在其中。潘景浩，佳子，你太过分了！你竟然瞒着我，让他到公司来上班。你好，欧亚达公司。给客户做的报价表做好了吗？哦，还没有，不过马上就好了。昨天晚上你干嘛去了？今天一天没精打采的。昨天，昨天约会去了。下班的时候你不都看见了吗？怎么，现在连私生活都要管了？潘总让我给你准备的。啊、哦，谢谢啊，嗯。如果没有什么别的事情的话，我就先工作了。姐，我看你今天心情挺好的啊。我这不是刚换工作嘛，所以心情好，准备做两个饭盒带到公司去吃。我昨天听邻居说呀，他逛街的时候看见你和一个男孩子在一起。什什么呀？小琪啊，你要是真谈恋爱了，千万不要瞒着妈啊。哎呀妈，你别听他们瞎说，那就是我一个朋友。要是妈没猜错的话呀，你今天做的这个饭盒是带给那个男孩子的吧？哎呀，没有了妈，我这个带着就是到公司去吃。我们这新公司啊，什么都好，中午的饭太难吃了，我就带到公司啊去吃个午饭。行了行了，妈知道了。哎呀，小琪啊，你这男朋友的事儿得抓抓紧了啊。都老大不小的了，就别挑来挑去的了。我觉得只要对你好就差不多了，千万别变成那个剩女了。妈，我知道了。哎，你现在挺潮的呀，连剩女都知道了。没关系，坚持就是胜利。那个晚上还有中午的饭，我都一并放到冰箱里了。回头你想吃的时候，你把它拿出来，拿微波炉热一下就可以啦。行。那我先走了。嗯。还在看啊？我不是都跟你解释清楚了吗？
你还是不相信我。我才不操心那档子烂事儿。我这这两天吧，我总觉得哪里不对劲儿。哎，你之前洽谈的那个李某公司中国区负责人到江城，你不会不知道吧？知道啊，交接工作的时候，我跟老吴说过了，他应该会安排吧？你还相信他呀？他能做什么？这么长时间了，一点成绩都没有。现在倒好啊，你辞职了，我又生病，这网络上要乱写，这这么巧了啊？这么多事儿都碰到一起去了，没准他就跟这些幕后阴谋就有关系。那该怎么办？要不我再去问问？哎呀，我问过了，他说没有接到对方电话呢。我就觉得里面一定有蹊跷。这一次啊，李某公司来到江城，他是要在大明和麒麟两家公司里面选一家来合作。我们一定要淘汰掉宋六七，这样也好给老潘家一个交代。这是我们跟潘有天合作的最重要的筹码，一定要防止内外勾结，又让那个宋六七给涮了。这人老了，有时候真是力不从心，有时候还真觉得斗不过宋六七那龟孙子。哎，早知道生个儿子就好了，家里不至于这么空落落的。女儿怎么了？女儿也能有出息啊！再说了，那佳思不就是你宠坏的吗？我早就想让佳思去公司上班了。啊，你说的，男孩要贱养，女孩要贵养，什么都不学。这现在倒好了，嫁人了，什么都不会，被人看扁了吧？好了好了好了，别说了，都是我的错，行不行？奇怪，以前我说什么都对，现在说什么都错。哎，算了吧。立茂企业的事，我来处理，江公哲最可以了吧？进。潘总，立茂企业的背景资料您都看过了吗？潘董等着您给意见呢。如果按我的观点的话。这家企业在国外未必是一流的，但是如果我们不与大明集团合作的话，让麒麟集团抢过去，对我们未必是好消息。所以把我的话转授给我爸。董事长让我提醒您，说所有的意见都要文字签署，不得口述。你这丫头怎么净事儿啊？潘总，我倒是有一个意见，以后像这种多事儿的工作，能不能交给肖启去做呢？你找事儿是不是？我可不敢。哎，潘总，您中午想吃点什么呀？哎，吃什么？吃点什么呢？哎，行，你下去吧，我自己解决。好吧。你带了饭来了。啊。平时看你都吃盒饭，所以我自己做的时候也给你多做了一份。如果你要是嫌弃就算了。不嫌弃，不嫌弃，一点都不嫌弃。你能想到我，我感谢都来不及。哎，要不我们一起去对面的公园一块吹吧？正好坐了一天了。也想出去透透气。好啊，呃，你都请我吃饭了，一切都听你的。好，谢谢。哇，真没有想到你还有这样的手艺啊！让我试试。嗯，这红烧肉做的比我妈做的好吃多了。真的吗？真的。
你知道吗？我小的时候啊，最喜欢吃我妈做的红烧肉了。那时候觉得真心的好吃啊。可是呢，我爸说一个家有一个家的规矩，他从前都是吃我爷爷吃剩下的，所以每次我只能吃他吃剩下的。你可真孝顺，过得真幸福，不像我们。我怎么从来都没听你说过你的家人呢？他们怎么样？你也从来没有问过呀。现在我家里就剩下我和我爸两个人。那，你妈妈呢？她在我很小的时候就离开我们了。哦，是过世了吗？那倒没有。她离开我们以后，过得比谁都好。有了新的家庭，还生了新的小孩其实每一次我走在大街上，看到父母带着自己的小孩都会特别特别的羡慕。时间长了，也就慢慢的不羡慕了。我知道，羡慕也没有什么用，他是把我们给忘了吧。我说这个干嘛呀？都过去那么久了，其实没有他，我们也过得挺好的。干嘛？可怜我啊？啊，没有。你知道吗？你总能给人一种新的感觉。我真的很好奇，你究竟是一个怎样的人？你呀，是生活圈、交际圈都太小了，可能你们有钱人都一样吧。幸福有一个模式，你们有钱有能力实现，就会按照这个模式过着。像我们穷人呢、啊，千姿百态，什么样的都有。其实讲真的，我还真希望能像你说的那么过，最起码能过得跟别人不一样。吃吧。我们家景浩呢？嗯，这个怎么了？他不愿意见我吗？哦，不，他好像跟公司的职员一起吃饭去了。吃饭？职员，男的女的？嗯，刚才跟新来的肖小姐在一块儿，她说好像要去公园，那里空气比较好。肖小姐？嗯，对，肖琪，你也认识她，已经在这上班好几天了。很景好，喜欢吃啊，就多吃一点吧。要是我老婆做的菜也像你这么好吃，你就好了。只可惜人家是黑暗料理界出身的。什么意思啊？他做饭难吃也就算了，还总摆出一副很高傲的样子。好像谁求着他下厨似的。其实他做的饭家里人都不爱吃，只是怕他回去跟他妈告状，所以只能由着他做，他自己还乐在其中。潘景浩，佳子，你太过分了！你竟然瞒着我，让他到公司来上班，办公室也行吗？还有那个，你这个狐狸精！还追到我老公办公室，你知不知道，在办公室玩性骚扰是要被判刑的，天不支持。佳思，你别误会，事情不是像你想的那样。我,我跟肖琪只是上下属关系，我们是清白的呀。清白？上下属？你的手机里全是他的照片，老板偷拍女下属吗？啊！啊，佳思，你别胡乱讲啊，我那是不小心，不小心拍到的。我不要不要！你，你给我等着！哎，佳思。小姐，对不起啊，小子。
解释了。